Hello guys! So, nandito tayo sa part 2 ng How to Speak Like the Germans. At uh, kung hindi nyo napanood yung part 1, I will put the description down below. So, make sure to check them out. So, start na tayo. Ngayon, uh, sa part 2 natin ay ang no consonant R. Kung paano ba ito properly uh, pronounce ng mga native German speakers. So, ang consonant R kasi minsan mahirap siyang um, i-pronounce at nakakalito siya minsan na pakinggan lalo kapag ka ikaw ay uh, beginner. Okay, so as a native speaker, uh, normal na sa kanila yan, pero sa mga beginners, kailangan nating malaman kung bakit ba nagkakaroon ng ganong uh, changes kapag sila ay nagsasalita ng consonant R. So, ang consonant R, in some cases, yung sounds niya like a vowel, na may i-explain ko sa inyo yung anong bibig ng vowel na sa R, but not like a consonant. So, hindi siya totally consonant lang. Kung, anong yung consu uh, kung alam niyo yung vowel, yung vowel yung A, A, E, O, U. Okay, so yung the rest is R, the consonant. So, for example din, ang consonant R ay nagsasounds like siya ng schwa. Okay, like in a German, ay uh, like in a English, A, alarm. Okay, bottom, A. Okay, imbis na, um, na normal na R, okay, nagkakaroon siya ng schwa sound, schwa sound, nagiging bottom, O, and O. Okay, i-explain ko sa inyo yan mamaya, bakit yung R naging O? Yun nga yung nagiging sounds like vowel, ang, ang consonant R. Next, isang consonant R ay nagpropronounce siya as consonant, okay, Kapag ka ito ay sinusundan siya ng vowel. For example, ito yung R na to, ang kasunod niya ay vowel. So normal na uh, R ang pagpo-pronounce niya R. Okay? R. Okay? For example, si grün, brei, rice, bruder. Okay? So yan yung consonant R. Basta pina sinusundan yung R, sinusundan siya ng vowel like yung A, E, E, O, U and umlaut eh. So, normal na R ang pagpapronounce sa kanya. So, after naman ng vowel, pronounce as O. Oh. O. Oh. So, for example, ito, yung R na to, okay, after ng vowel. For example, nauuna yung, 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 nauuna yung vowel sa R. Okay? Dito kasi followed by a vowel. Ibig sabihin, yung R kasunod niya ay vowel. Pero ito naman, Dito naman nagpo-pronounce siya ng a ah, kapag ang kasunod na ang kapag sinusundan ng r ay vowel. Kumbaga na uuna yung vowel sa r. Okay? So for example, may naririnig kayo na vasa, fata, spila, bia. Okay? Mamaya ituturo ko sa inyo kung bakit nagkaganoon. Okay? Nagpatandaan niyo, huwag kayong malilito. Pagka ang, ang consonant R ay sinusundan by a vowel o sinusunod sa kanya, kung baga na uuna ang R sa vowel, ang, ang, ang gagamitin nyo ay pronounce nyo yung consonant R lang, R. Okay? Pero pag nauuna ang vowel sa R, for example here, vasa, nauuna ang vowel sa R, ito ay pronounce as O. Oh. O. Oh. Okay, repeat art after me. Vasa, fata, spila, bia. Okay. So, ngayon, ito ngayon, i-further explain natin. Yung vocalic R, okay, ito yung sounds like a. Uh. Sounds like a. Uh. Okay. So, for example, is bia. Bia. Bia, hindi naman siya Bier Mia Mia Okay So, kung makikita nyo May mga A Okay, may mga A Doon sa dulo Kasi, sabi ko sa inyo kanina Kung babalikan nyo Ang tinusundan ng R ay vowel Okay So, more explanation tayo Example tayo um, Air trinkt Gerne kaltes Wasser. Er trinkt gerne kaltes Wasser. So, kung makikita nyo yung mga R niya, ay sinusundan niya 
ay vowel. O, nauuna ang vowel. Okay? Tapos, ang, 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 baro na ang pronoun sa kanya ay a. Ah. Kung makikita niyo dito, er, trinkt, gian, kaltes, vasa. Okay? etong r na to, ang kasunod niya kasi ay vowel. Ibig sabihin niya, normal na trink. Hindi mo ia aya Okay? Normal na r pronunciation siya. Consonant r. Another example, wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Wir. Okay? Wir lernen Deutsch. Kung mapapansin niyo, Uh, kasunod niya ulit ay mga vowel kaya via o oh. okay next ear schlaft hier ear schlaft hier eto sinusundan niya ay consonant okay uh, walang ah diyan ia hindi ganun okay kasi hindi naman vowel lang h consonant niya so yung hier dahil sinusundan niya ay vowel. Another one, ich wasche mir die Hände. Ich wasche, wasche mir die Hände. So, ich wasche mir die Hände. Okay, may dahil kasunod niya ay vowel. So, dito sa prefix with er, okay, at sea fair on air okay up pa rin ang pronunciation ng air dito okay for example ich verkaufe mein tolles house ich verkaufe mein tolles house from the word verkaufen verkaufen er okay ang pronunciation niya is yung o okay na yun ang magiging um pronunciation niya. Another example is vergessen. Vergessen. Er vergisst sein Passwort. Er vergisst sein Passwort. Okay. Another for tear naman, tear, is zerstören. Zerstören. Sie hat es zerstört. Sie hat es zerstört. Zerstört. In, 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 dun sa forgets, hindi mo, sabi, hindi mo naman siya pwede, hindi mo naman siya sasabihin na fair. Kesin. Forgessen. Verkaufen. Verkaufen. Okay? Makikita niyo yung difference ng for sa fair. Another one is erzählen. Erzählen. Kannst du das nochmal erzählen? Kannst du das nochmal erzählen? Okay. Another one that you have to pronounce the R with the A uh sounds is for the unstressed ER suffixes. Ano ibig sabihin ng unstressed? Ibig sabihin yung walang diin sa ER. Okay. Ano yung mga example na to? For example, is fata. Fata. Okay? Ta. Hindi fater. Fater. Okay? Hindi fater. Fata. Okay? Mein fata is net. Mein fata is net. Okay? Um, minsan, medyo parang slang ang tawag doon. Okay? Pero pagka na pakinggan mo siya, Uh, sa mga German speaker at hindi mo makakalata na ah, yung Wasser, umi pala Wasser, Wasser pala Vata, mein Vata okay, maririnig nyo sa mga French nyo, sa mga Indos nyo okay, another one is Tsuka Tsuka kung mapapansin nyo yung ER niya hindi siya madiin na Vata Vata, hindi ganun Mal malumana yung ER niya kaya nga unstressed yung ER suffixes niya yung pag ganun ang mga words o oh, ng ER ang gagawin nyo o oh. okay ich brauche den Zucker ich brauche den 
Tsuko. Another one, this is Vasa. Ito, diningan ninyo nyo palagi ito. Vasa. Wir trinken immer stilles Vasa. Wir trinken immer stilles Vasa. Another one is Schwester. Schwester. Wie alt ist deine Schwester? Wie alt ist deine Schwester? So, oh, sounds pa rin sa ER kapag sa mga uh, German last names. Some of them. Some German last names. For example, is Müller. Müller. Schneider. Schneider. Huber. Huber. And Lushinger. Lushinger. Marami pang mga German last names na mga ER ang dulo. Pag mga ER ang dulo nila, um, oh, ang pronunciation nun. So, Herr Müller, Herr Schneider, Frau Huber, Hübner, Frau Lushinger, hindi, Frau Lushinger, Frau Huber, hindi ganun. Okay? Müller, ganun ang pronunciation. So, reminder lang sa U sounds only exists in the combination of ER. Pag ER yan, automatically the O oh, na ang pronunciation. And for unstressed E, na walang R sa duyo, pronounce mo siya as E, like bet, E. Okay? Ma kailangan nyo ma-distinguish yung mga ending E na walang R doon sa may ER na ang pronounce ay O. Oh. Okay? Paano ibig sabihin ko? Ganito. Ito, for example, ang mga words na ending in E at ito yung mga words na ending in ER na ang pronounce ay O. Oh. Okay? For example, you have to distinguish this the difference of these two. Wette. Wette. Wetta. Wetta. Fliege. 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 Meine, meine, meiner, meiner, bitte, 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 fare, fare, fara, fara. So, kung makikita nyo, magkaiba sila talaga. Vete in veta. Okay? Yung dulo niya, ta. Itong vete. Okay? Uh, kailangan nyo distinguish yun para ngayon sa ganun, hindi nyo ma-misinterpret or may misunderstood yung kausap nyo yung German, lalo yung mga boss nyo or yung mga in-law nyo na nagkukuman sa inyo. Okay? So, test yourself tayo. Dito sa test yourself, I will make a short conversation na may mga R na kailangan nyo i-pronounce correctly according to sa mga natutunan nyo dito sa part 2. Okay, you can post this and then uh, ikaw ang magsalita sa sarili mo, practice mo siyang basahin and then i-play mo na lang kapag gusto mo marinig yung correct pronunciation. Okay? So, babasahin ko na siya. You can post it and then try that by yourself and then tingnan mo kung tama ba yung mga sinabi mo. Okay? Hey, Mula. Ein Bier und ein Glas Wein, bitte. Hier, bitte. Und für meine Schwester ist ein Wasser. Möchten Sie auch Wurst? Nein, danke. Das ist zu teuer. Auf Wiedersehen. Okay, Uli Tinkolet in two, 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 uh, twice, okay. Herr Müller. Ein Bier und ein Glas Wein, bitte. Herr Müller, ein Bier und ein Glas Wein, bitte. Hier, bitte. Hier, bitte. Und für meine Schwester ist ein Wasser. Und für meine Schwester ist ein Wasser. Möchten Sie auch Wurst? Möchten Sie auch Wurst? Nein, danke. 
Das ist zu teuer. Nein, danke. Das ist zu teuer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, summary na tayo. Alam ko naman na nuggets niyo yung test yourself na yan. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makuha niyo yung proper pronunciation niya according din sa mga diniscuss natin sa part 2 na lesson na to. For the summary, giving you a recap, R is pronounced as consonant when it is followed by a vowel. For example, here is vowel. Ito, this is R, this is the vowel. A, E, I, O, U, and then the umlaut. And then it is pronounced by normal R. Like grün, brei, rice, and brot. The R sounds after the vowel is pronounced as O. Oh, like Wurst, Fata, Mio, Bio. And the U sounds only exist in the combination of ER. Okay? Mapapansin mo rin yan. Uh, kapag ka yung ER na yan, ay uh, um, yung R consonant, R, R um, sounds na yan, ay kapag lagi mo naririnig yan sa mga kausap mo. So, mahahasa na yung yung tenga. Prefix with R, for example, is sea, fair, un air. Some German last names like Müller und Schneider. And you also pronounce A uh, dun sa mga unstressed ER suffixes like Muta und Buta. And also for the summary, you have to distinguish the difference between the E and the O. Uh. Dun sa nakita natin kanina, pinakita natin table. So yeah, and congratulations. Tadagdagan na naman ng iyo kaalaman on how you can speak like a German. So, okay, so ipunin natin yung mga natutunan natin yan at i-apply natin sa daily basis, lalo na pag nandito ka na sa Germany at gusto mo improve ang iyong speaking skills, sundan mo lang itong series na to. Okay? At kung nagustuhan mo yung video na to, as why don't you subscribe, like, and share for more videos at para ganahan naman ako gumawa ng mga videos pa na katulad ng ganito. Okay? At kung ikaw naman ay interesado or gusto mo matuto ng German language A1 with full course and additional A2 lessons at uh, ikaw ay nagpe-prepare para sa iyong uh, um, A1 exam, why don't you visit my simplysource.com website at mag-message kay sa akin if you want to avail the course. Okay? May free mini course din yun kapag nag-sign up kayo. Okay? So, I hope to see you mga kasisi in the next video. Tschüss!